আমাদের মুক্তির সংগ্রাম সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রচলিত অর্থে মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে সত্যি কি তাই সত্যি হচ্ছে মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে না শুধুমাত্র মানুষের অবস্থানে পরিবর্তন ঘটে মানুষের আত্মা মনুষ্যত্ব ভালো কর্ম মানবীয় রূপে থেকে যায় তেমনিভাবে এই অগ্নিঝরা মার্চ এই অনুষ্ঠানটির সম্মানিত উপস্থাপক মেজর অবসরপ্রাপ্ত জিয়াউদ্দিন আহমেদ মেজর অবসরপ্রাপ্ত জিয়াউদ্দিন আহমেদ আঠাশে জুলাই দুই হাজার সালে লোকান্তরিত হলেও কালান্তরিত হননি আজকের অগ্নিঝরা মার্চ অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সুপ্রিম কমান্ডার জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সাথে আমরা যাকে সবসময় দেখতে পেয়েছি যে ব্যক্তিটি মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন আমাদের লড়াকু সৈনিক তোফায়েল আহমেদ এমপি সাথে আছেন মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন লড়াকু সৈনিক যাকে আমরা দেখেছিলাম দোসরা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আমাদের মানচিত্র খচিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে এবং মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ত্রিপুরায় যাকে দেখেছি ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করে রণাঙ্গনে মাঠে নিয়ে যেতে সেই আসাম আব্দুর রব দর্শকবৃন্দ চলুন এখন আমরা আমাদের মূল অনুষ্ঠানে চলে যাই আমি আপনাদের সাত মার্চ উনিশশো একাত্তরের স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাবহুল সেই দিনটিকে স্মরণ করে যেতে চাই আজকে নজরুলের সেই কথাটি মনে পড়ে মহাসিন্ধুর পাওয়ার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে তো আয়রে সবাই আয়রে তরা এটা নাইকো মৃত্যু নেইকো জড়া উনিশশো একাত্তরের সাতই মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দান জনতার সেই মহাসমুদ্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে শেখন মহাকবি তার কবিতা রচনা করলেন শেখন মহাকবি তার গানের সুরে ঘোষণা করলেন এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম আজ সেই দিনের স্মৃতি বহন করে আপনাদের সামনে আমরা হাজির সেই মহাকবির সেই সুরে সমগ্র বাঙালি জাতি স্বাধীনতার শপথ নিয়ে পথে ঘাটে মাঠে প্রান্তরে শত্রু মোকাবেলা করে দেশকে স্বাধীন করেছিল আর স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের সেই ভাষণ এবং তার পরবর্তী তার পূর্বাপর ঘটনা সব নিয়েই আপনাদের সামনে আমরা হাজির আমার সাথে আছেন বঙ্গবন্ধুর একান্ত ঘনিষ্ঠ জন যারা সেদিন সেনাপত্য করেছেন সেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেছেন তারা আজকে আমাদের সাথে আপনাদের সামনে আছেন আমাদের সাথে আছেন জানাব তোফায়েল আহমাদ যিনি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের নায়ক আর আছেন জনাব আসম রব যিনি দোসরা মার্চ উনিশশো একাত্তর স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিলেন এবং স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা ছিলেন তারা আপনাদেরকে সেই মার্চের 
সেই ঘটনাবহুল সেই ইতিহাসের দিক পরিবর্তনের সেই মহাকালের মহাচিহ্নের সাক্ষী হয়ে যারা আপনাদের সামনে আছেন তারা আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন তো স্মৃতিচারণ করবেন জনাব তোফায় আহমেদ তো সাতই মার্চের পূর্বাপর যে স্মৃতি জনগণ আপনার কাছে প্রত্যাশা করে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যারা আজকের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবার প্রতি আমার সংগ্রামী অভিনন্দন শ্রদ্ধা এবং সালাম আপনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন হাতিয়ার তুলে নিয়ে জীবনকে বাজি রেখে মেজর জিয়া আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ আপনাকে ধন্যবাদ আসলে মার্চ মাস এলে বিশেষ করে আজকের দিনটি যখন আসে তখন অতিথি ফিরে যায় এবং বারবার ইতিহাসের সেই মহামানব দুনিয়ার নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু যিনি দেশের জন্য জাতির জন্য দেশের মানুষের জন্য বারবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতির কথা বলেছেন সেই মহামানবের কথা হৃদয়ের মানুষ পটে ভেসে উঠে সাতই মার্চ আজ এই দিনটি বাঙালি জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক দিন কারণ এই সাতই মার্চ ঐতিহাসিক সরোয়ার্দ উদ্যানে হৃদয়ের গভীরতা থেকে বঙ্গবন্ধু যা বিশ্বাস করতেন এবং যা বিশ্বাস করেছিলেন সে কথাই উঠে এসেছিল এবং তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন ডাক দিয়েছিলেন ভাইয়ের আমার মন্ত্রমুগ্ধের মতো তন্ময় হয়ে মানুষ মনে হয়েছিল হিমালয় পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে তারা হিমালয়ের উচ্চতার দিকে তাকিয়ে আছে এবং বঙ্গবন্ধুর সেই বজ্রকণ্ঠের বক্তব্য শুনছে একটি বক্তব্যের মাধ্যমে একটি জাতিকে নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাঙালি জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন আজ যখন ভাবি এই সাতই মার্চ তো একদিনে আসে নাই বা অন্যের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তারপরে চুয়ান্নের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের মধ্যে একুশ দফা আইবের মার্শাল ল সেই মার্শালার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে বারবার গ্রেপ্তার করে বারোটি মামলার আসামি করে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো আর ষাটের দশকের শুরু থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যাত্রা শুরু হলো সেই বাসষ্টিতেই তো আমরা স্লোগান তুলেছিলাম জাগো জাগো বাঙালি জাগো পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা শিষ্যটিতে ছয় দফা দেওয়ার পরে আমরা স্লোগান তুলেছিলাম পাঞ্জাব না বাংলা পিণ্ডি না ঢাকা সবশেষে আগরতলা মামলার আসামি হিসাবে বঙ্গবন্ধুকে যখন ফাঁসির কাজটি দাঁড় করানো হয়েছিল সেদিন আমরা উপলব্ধি করেছিলাম হৃদয় দিয়ে যে একটি কণ্ঠ যখন উচ্চারিত হয় বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠ সেই কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এই কণ্ঠ যদি স্তব্ধ হয়ে যায় বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে তাই তো আমরা ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে উনিশশো উনসত্তরে সেই জানুয়ারি মাসে আমরা আন্দোলন শুরু করেছিলাম ছোট্ট একটা বিরতি তারপরে ফিরে আসবো আপনাদের সাথে আবার আমাদের সাথেই থাকুন আমরা ফিরে এসছি ব্রেকের পরে আবারও আপনার সেই ইতিহাসের কথা শুনবেন চৌঠা জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এগারো দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে আমরা যাত্রা শুরু করে মাত্র সাত দিনের মধ্যে সতেরোই জানুয়ারি থেকে চব্বিশে জানুয়ারির মধ্যে গণ অভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছিলাম সে আসাদ মতিউর মকবুল রুস্তমের রক্তের বিনিময়ে সেই গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই আমরা আবার সান্দ আইন ভঙ্গ করেছিলাম এবং নয় ফেব্রুয়ারি পল্টনের জনসমুদ্রে যে আন্দোলনের প্রতিটি মিছিলে প্রতিটি সংগ্রামে আমার এই স্নেহভাজন যাকে আমি খুব আদর করতাম আজকে আমরা দুজনে এখানে মিলিত হয়েছি আমি যখন ছাত্রলীগের সভাপতি হয়েছি আসাম আব্দুরব তখন সাধারণ সম্পাদক আমি বলতাম আমাকে সভাপতি আমি সভাপতি হতে চাই কিন্তু সাধারণ সম্পাদক রবকে করতে হবে রব সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন বিপুল ভোটে আমরা ব্যালটের মাধ্যমে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলাম আমি ডাকসুর ভিপি তারপরে প্রথম সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আসাম আব্দুরব ডাকসুর ভিপি আমরা সেই আন্দোলন করেছি সেই নয় ফেব্রুয়ারি পল্টনে আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলাম পঁয়তাল্লিশ মিনিট সভাপতির ভাষণের পরে স্লোগান উঠেছিল শপথ নিলাম শপথ নিলাম 
মাগো তোমায় মুক্ত করব শপথ নিলাম শপথ নিলাম মুজিব তোমায় মুক্ত করব আজকে এই ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত না বলে শুধু এইটুকু বলতে চাই অনেক রক্তের বিনিময়ে পনেরোই ফেব্রুয়ারি সার্জেন জহরুল হক আঠেরোই ফেব্রুয়ারি ডক্টর শামসুদ জোহার রক্তের বিনিময়ে বিশে জানুয়ারি উনসত্তর আসাদের রক্ত চব্বিশে জানুয়ারি মতুর মকবুল রুস্ত মালঙ্গুরের রক্তের বিনিময়ে আমরা বাইশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করেছিলাম এবং তেইশে ফেব্রুয়ারি সরওয়ার্দ উদ্যানে যেখানে আজকের এই সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়েছিল তারপরে সত্তরে নির্বাচনে বিজয় হয়েছিলাম আমরা এই দিনগুলো আজকে অনেক ইতিহাস বিকৃত করে অনেক নতুন নতুন কথা বলে কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে আজকের এই সাতই মার্চ তো একদিনে আসে নাই যখন মুক্তি যুদ্ধের আমাদের সংবিধানে লেখা ছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সেটাকে পরিবর্তন করে করা হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ কারণ স্বাধীনতা সংগ্রাম বললে বাউন্ন থেকে সেই ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরোটাই বোঝা যায় এবং আজকের এই মার্চ মাসটা আমাদের গৌরবের মাস আমাদের বিজয়ের মাস এই মার্চ মাস আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মাস সংগ্রামের মাস দোসরা মাস আসাম আব্দুরব তাদের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনে হাজার হাজার লোকের সামনে সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে রব পতাকা উত্তোলন করে তারপরে তেসরা মার্চ এই স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টন ময়দানে তারা ইশতেহার পাঠ করে যেখানে বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখেই তো বলা হলো তিনি সর্বাধিনায়ক তিনি স্বাধীন বাংলার স্রষ্টা এই ইশতেহার পাঠ করে রব বঙ্গবন্ধু সরোয়ার দুদ্যানে যখন দাঁড়ালেন এলেন দেখলেন চতুর্দিকে তাকালেন এবং বক্তৃতা করে কি বললেন যে অনেক বক্তৃতার পরে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করে এই বক্তৃতাটা আমরা অনেকে অনেক রকম বলি আমাকে শ্রদ্ধা ভাবি বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বলেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু আগের রাতে সাত থেকে অর্থাৎ ছয় তারিখ দিবাগত রাত্রে ঘুমাতে পারেননি অর্থাৎ তিনি কি বলবেন কারণ মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আসবে তখন ভাবি বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন যে তুমি যা বিশ্বাস করো তুমি তাই বলো তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই বলতেন এবং যা একবার বলতেন তার সাথে আপোষ করতেন না কিন্তু যে চারটা পয়েন্ট এটা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে বলেছেন বাকি কথাগুলো সম্পূর্ণই তার হৃদয়ের থেকে এসেছে এবং সেখানে যে কিন্তু যখন বললেন যে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো মনে রেখো রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম কিন্তু এই যে স্বাধীনতার কথা এই দিন কিন্তু এবং সমস্ত বাঙালি যাতে বুঝে গেল কারণ এক তারিখ থেকেই কিন্তু তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে আর কিছু না স্বাধীনতার দিকে চলে যাও এতদিন পরে আমার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে সতেরো আঠারো মিনিটের একটি বক্তৃতার মধ্যে কিভাবে আমরা যুদ্ধ করব কিভাবে ওদেরকে ভাতে মারব পানিতে মার মানে এমন কোনো কথা নাই কিন্তু বিশ্ববাসী যাতে মনে করতে না পারে যে পাকিস্তান সরকার যা করেছে তিনি তো জানতেন যে আঘাত আসবে কিন্তু সে আঘাত যাতে বৈধতা না পায় সেই জন্য তিনি বলেছিলেন যে মার্শাল আপ প্রত্যাহার করো সেনাবাহিনী ব্যারাকে নিয়ে যাও নির্বাচিত প্রতিনিধি কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করো বিচার বিভাগের তদন্ত করো এইটা বলে তিনি নিজেকে সেই বায়াফরার মতো বা অন্য জায়গার মতো তিনি বিচ্ছিন্নতা যদি আখ্যায়িত করেন নাই কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র ভাষণ দিয়ে আমার ভাষায় মানুষের ভাষায় একটা নিরস্ত জাতিকে আমাদেরকে সচল জানতে রূপান্তরিত করলেন এবং তারপরেই তো এই অসহযোগ আন্দোলন আমি পরে বলবো সুতরাং আজকের এই দিনটি আমাদের জীবনের একটা গৌরব উজ্জ্বল দিন আজকের এই দিনটি এলে সেই বঙ্গবন্ধুর কথা মনে পড়ে তার কণ্ঠস্বর মনে পড়ে তিনি যেভাবে মঞ্চ দ্বারা আমার তো সৌভাগ্য হচ্ছিল আমি কিন্তু রবের মনে আছে বঙ্গবন্ধুর নামটা কিন্তু আমি ঘোষণা করেছিলাম সেই সরবার দুর্দানে যে বঙ্গবন্ধু এবার বক্তৃতা করবেন ইত্যাদি কত স্মৃতি মানুষ পথে ভেসে উঠে সুতরাং আজ তিনি নেই আমি আমার শ্রদ্ধার সাথে সেই যাত্রীর জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আমি নিবেদন করছি ছোট্ট একটা বিরতি তারপরে ফিরে আসবো আপনাদের সাথে আবার আমাদের সাথেই থাকুন আমরা ফিরে এসছি ব্রেকের পরে আবারও আপনার সেই ইতিহাসের কথা শুনবেন জনাব আসমুরব আপনি তখন একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি বললে ভুল হবে না তোফায়েল ভাই বলেছেন আপনার কিছুটা ইতিহাসের স্পর্শ করেছেন তোফায়েল ভাই আজকে আমরা আপনার কাছেও শুনতে চাই বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চ আজকের এই দিনে 
রেসকোর্সে যে মহাকাব্য তিনি রচনা করলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ব্যাপারে আপনাদের চিন্তা ভাবনা এবং কার্যক্রম কীরকম ছিল ধন্যবাদ সহযোদ্ধা মেজর জিয়া এবং আমার নেতা যিনি আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন এবং আমি যার সাকসেস আমি উনি ডাক্সুর বিপি ছিলেন আমি ডাক্সুর বিপি ছিলাম আবার ডাক্সুর বিপির জন্য নির্দিষ্ট কোনো রুম বরাদ্দ ছিল না উনি তিনশো তেরানব্বর রুমে ছিলেন ইকবাল হলেন আমি উনি চলে যাওয়ার পরে সেই রুমে থাকলাম পূর্বে একশো ষোলো নম্বর রুমে ছিলাম যেখানে স্বাধীন বাংলার পতাকা তার সোনালি রংটা যেখানে রং করা হয় শিবনারায়ণ দাস করতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে যেটা তোফাল ভাই বললেন নির্বাচন গণতন্ত্র পার্লামেন্ট এই সমস্ত কিছুর মধ্য থেকে একটা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে নিয়ে যাওয়া একটা সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্যারালাল গভর্নমেন্ট পরিচালিত হয়েছে ওনার কথায় অফিস খোলা হয়েছে ওনার কথায় ব্যাংক খোলা হয়েছে ওনার কথায় কারখানা চলেছে অতএব একটা প্যারালাল গভর্নমেন্ট কিন্তু সেদিনই তৈরি হয়ে গিয়েছে চতই মার্চের ওই ঘোষণার মধ্য দিয়ে অবশ্যই এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তো এরপরে বাকি থাকলো তো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি হলো সাতই মার্চ তখন আর কোনো ঘোষণা কোনো ডাক কোনো আহ্বানের অবক্ষা জনগণ নাই সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া যারা বিরোধিতা করেছে দল মত নির্বিশেষে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল এবং তারই ফসল হলো স্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় ঐক্যের পরিণতি হলো স্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় ঐক্যের পরিণতি হলো সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম মাফ করবেন আমি রবরে ইন্টারফিউ করলাম সাতান্ন সালে মাওলানা ভাষান সাহেব আমাদের শ্রদ্ধ নেতা মজলুম জননেতা তিনি বলেছেন আসসালাম আলাইকুম পাকিস্তান হয়েছে বঙ্গবন্ধু সময় উপযোগী কথা বলতেন তিনি মানুষকে তৈয়ার করে মানুষের চিন্তার সাথে বঙ্গবন্ধুর চিন্তার মিল হতো বঙ্গবন্ধু ওই সময় বলেছেন যে সময় মানুষ গ্রহণ করেছে বঙ্গবন্ধু ওই সময় সদবাদ দিয়েছেন সিক্সটি ফাইভের সেই পাঁচ বারের যুদ্ধের পরে যখন মানুষ উপলব্ধি করেছে যে নাই পাকিস্তান আমাদের কাজে আসবে না এবং সেই সত্তরের সাইকেলের পরে বলেছেন ভোলার থেকে এসে রামগতির থেকে এসে বঙ্গবন্ধু ভাঙা হ্যাঁ রব ছিল সেখানে শাহবাগ হোটেল তখন আজকে আমাদের আমি তো রব রামগতি আমি ভোলার থেকে লঞ্চ নিয়ে রামগতিতে গেলাম বঙ্গবন্ধু হাজার হাজার লক্ষ লোক মারা সেখান থেকে এসে বললেন প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অর্ধাহারে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা যায় আর না যদি মরতে হয় বাংলার সাধিকারের জন্য রক্ত দেব জনগণই যে সত্য কথা জনজনক শেষ কথা গণতন্ত্রের জন্য হোক আর বিপ্লবের জন্য হোক সমাজতন্ত্রের জন্য হোক জনগণের উপর কোনো শক্তি নাই পৃথিবীতে সাতই মার্চে প্রমাণিত হলো ওই দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রামটা আগে বললেন হ্যাঁ তারপর স্বাধীনতা স্বাধীনতা সংগ্রামটা পরে বললেন এটা নিয়ে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির আমাদের মুক্তির এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতা এটা স্বাধীনতা হয়ে গেছে জনগণের সে ঐক্যবদ্ধ ইয়ের মধ্যে দিয়ে শক্তির স্বাধীনতা হয়ে গেছে অস্ত্র ধরেছি আমরা জীবন দিতে গিয়েছি আমরা বেঁচে আছি আমরা আজকে মানে আমাদের জীবনেরও তো একটা শেষ আছে আমরা শেষ পর্যায়ে এসে গেছি তবে এটুকু ভাবতে ভালো লাগে যে বঙ্গবন্ধুর স্নেহ পেয়েছি আদর পেয়েছি ওনার কাছে ঋণী এই ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবো না রবের মনে আছে আপনারও মনে আছে নিশ্চয়ই যে তেইশে মার্চ আমরা যেখানে বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেই জনগণের পক্ষে জনগণ উপাধি দেয় না 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 আমি সেখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা শেষে বলেছিলেন ভাইয়েরা আমার রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে তোমরা যারা আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছ যদি কোনো দিন পারি নিজের রক্ত দিয়ে আমি সেই রক্তের ঋণ শোধ করে যাব তিনি কিন্তু একাই রক্ত দেন নাই সপরিবারের রক্ত দিয়ে বাঙালি জাতির রক্তের ঋণ তিনি শোধ করে গেছেন এমন একজন মানুষ আমরাই আবার স্লোগানে বলেছিলাম শপথ নিলাম শপথ নিলাম মুচিপ তোমায় মুক্ত করব উনিশশো উনসত্তরের বাইশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে আমরা মুক্ত আবার শপথ নিলাম শপথ নিলাম মাগ তোমায় মুক্ত করব উনিশশো একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলা মাকে আমরা মুক্ত করেছি এইটা হলো একুশে ফেব্রুয়ারি রাত্রে বাংলাদেশের ইতিহাসে দিদেন পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এত বড় মানিস মানে মশাল মিছিল মশাল মিছিলটা শেষ মাতা হলো ছিল শেষ মাতা প্রথম মাতা ছিল মগবাজারে আর ঢাকা শহরের প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর উপরে মশাল এইটা যে কটা বিল্ডিং ছিল তার মানে ওখানে ভোলাবাড়ি একজন এস বি রোয়াসার এসে আমাকে বলল স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা আসাম আব্দুর রব আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রয়াত তাকে আমরা শ্রদ্ধাভাবে স্মরণ করি আরও দুজন আছে দল মতের 
আমাদের পার্থক্য থাকলেও নুর আলম সিদ্দিকি শাহজান সিরাজ তাদের তাদেরও তাদেরও কর্তৃত্ব তাদেরও নেতৃত্ব তাদেরও অবদান অপরিসীম তাদেরকে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে স্মরণ করি আমাদের অনুষ্ঠান এখানে আজকে শেষ করতে আচ্ছা ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা এই অনুষ্ঠানে মাই টিভির প্রেরণা হয়ে কাজ করেছেন তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু